ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അഡ ടു ഫോർ സെവൻ ഞാൻ റീമ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരാ ജമ്പിൾസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പാരാ ജമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഈ പാരാ ജമ്പിൾസിനെ വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം കുറേ സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ട് അവർ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാം അത് ഒരു ടൈപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ പല വേർഡ്സ് ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് തരാം അങ്ങനെയും വരാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പാരാ ജമ്പിൾസിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡിലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആട്ടോ ലൈവ് സെഷൻ അല്ല റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആണ് യെസ് ദ നോ എക്സ്ക്യൂസ് നവംബർ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഓഫ് കേട്ടോ അതായത് ഇതാ വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചാലും ഏത് കോഴ്സ് മേടിച്ചാലും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മേടിച്ചാലും അതിനെല്ലാത്തിനും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ കുട്ടിത്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നും ദാ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ഓഫർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ഓഫർ എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ടു ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ഇയർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ആ ഇന്ന് നൈറ്റ് ട്വൽവ് വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇത്രയും കുറച്ച് വരാറില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ഓഫറും ഉണ്ട് താ അപ്പം എൻ്റെ കോഡ് മറക്കണ്ട വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് അടയിൽ പറയുന്ന പോലെ ടുഗേദർ വി ക്രിയേറ്റ് സക്സസ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ കോഴ്സസാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു കേറ്റിറ്റിൻ്റെ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് ഞങ്ങളുടെ അല്ല ഇത് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഫെയിലിയർ ഇസ് സക്സസ് ഇഫ് വി ലേൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ശരിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു സക്സസ് ആണ് അല്ലേ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരാ ജമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എസ് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് സിക്സ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി അത് ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓർഡറിലല്ല അതിനൊരു പ്രോപ്പർ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ എന്നെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാം അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേത് യെസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാമല്ലോ
He hesitated for a moment but then picked up the receiver. Suddenly the phone rang. He repeated hello but still no one replied from the other end. Though he said hello, there was no response from the other side. The phone rang again but this time somebody asked if his father was at home. Okay. Aba thodanga thada, Radish was alone at home. Okay. Karpoyila, adu kajinjit endu sambhoichu? Ah, adu kajinjit. Kanda, nokike, yivadai he nu thandirikinna kanda, he. Nyan nerthe, uru para jambal video ili nyan paranyi irinno. Noun kajinjitte pronoun varu ullu. Okay. Adu nengal ondu note idu onne. Noun paranyitte maathra. Noun ne kurushu mention chedittu maathra pronoun varu. Apa adin thanne radishan ollal noun thandittu ondu. Radishan ne kurushu parayin ondu. Radishan noun anu. E noun ne kurushu adhiyam paranyitte namukha pronoun he varu ullu. Apa thanne nengal ortho onam. The window ondu. Dealing gadap ondu. He gadap ondu. Kanda. Apa enda ane ilum. Ipa idu bham first and last and fixed side thandittu ollu ondu ata. Idu nyan ingin ude pattern kaanichin ne ullu. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല എല്ലാം ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് വരാം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം രതീഷിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അഥവാ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എന്താ ആദ്യം നൗൺ ആയിരിക്കണം നൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രോനൗൺ വരാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ഹീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അധികം നേതാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇതാ നമുക്ക് നോക്കാം രതീഷ് വാസ് അലോൺ അറ്റ് ഹോം ഹീ ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഫോർ എ മൊമെൻ്റ് ആണോ എന്തിനായിരിക്കും അവൻ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് അവൻ അങ്ങ് നിന്ന് പോയത് എന്താണ് ബട്ട് ദെൻ പിക്ഡ് അപ്പ് ദ റിസീവർ അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ റിസീവർ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമല്ലോ ഹീ റിപ്പീറ്റഡ് ഹലോ റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എപ്പോഴോ ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദോ ഹി സെറ്റ് ഹലോ ഹലോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായിരിക്കാം അടുത്തത് രതീഷ് വാസ് അലോൺ അറ്റ് ഹോം സഡൻലി ദ ഫോൺ റാങ് അല്ലെ സഡൻലി ദ ഫോൺ റാങ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു രതീഷ് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഫോണ് റിങ് ചെയ്തു അല്ലെ സഡൻലി ദ ഫോൺ റാങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പം തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ സെക്കൻഡും ഫോർത്തും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻസ് സാധാരണ തരാത്തത് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ പോട്ടെ ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് തരണമല്ലോ അപ്പം ബി ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ എസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിലേതായിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ഹലോ വരുവോ ഇല്ല കാരണം അതിന് മുന്നേ ഹലോ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഹി റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസോടുകൂടി ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സി ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ അത് നോക്കണ്ട ദോ ഹി സെഡ് ഹലോ ദോ ഹി സെഡ് ഹലോ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ് ദോ ഹി സെഡ് ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും ഹലോയിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സി ഡി ആവാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താവളെ എ നോക്കാം ഹി ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ബട്ട് ദെൻ പിക്ഡ് അപ്പ് ദ റിസീവർ അതല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ആ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം രതീഷ് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്നാണ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രതീഷ് ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് നിന്നു പക്ഷെ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പം ആരാണേലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചു പോകുമല്ലോ അതേപോലെ നമ്മുടെ രതീഷ് ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് സ്റ്റക്കായിട്ട് ആൾ നിന്നു അല്ലേ എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ആ പുള്ളി എന്താണേലും റിസീവർ എടുത്തു ഓക്കെ റിസീവർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ വേണ്ടത് ബി കഴിഞ്ഞ എ അത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പുള്ളി ഫോണ് റിസീവർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ വരേണ്ടത് ആ ഇന
മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതല്ല ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ഹലോ സീൽ കണ്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിന് മുന്നേ ഇയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീലല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദോ ഹി സെറ്റ് ഹലോ അയാൾ ചെന്ന് റിസീവർ എടുത്തു ഹലോ പറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഹലോ ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ഹലോ ബറ്റ് സ്റ്റിൽ നോ ഡ് റിപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദി അതർ എൻഡ് അപ്പോൾ ഏതാ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ വൺ ബി എ ഡി സി അവസാനം എന്തായിരുന്നു ആ അവസാനം വീണ്ടും ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു അല്ലേ ദ ഫോൺ റാൻ എഗെയിൻ ദ ഫോൺ റാങ് എഗെയിൻ ബട്ട് ദിസ് ടൈം സംബഡി ആസ്റ്റ് ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് അറ്റ് ഹോം ഇപ്രാവശ്യം ആരോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം യെസ് എവിടെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാനുള്ള ടൈം തരാം നോക്കിക്കോളൂ യെസ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വോയിസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ദ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദ ന്യൂസ് ഏജൻസീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ ഹു തറോലി ചെക്സ് എ മാറ്റർ അഗെയിൻ ആൻഡ് മേക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇഫ് നെസസറി ദ സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് ദൻ എക്സാമിൻ ദ ന്യൂസ് ആൻഡ് റീവേർഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് നീഡഡ് News from its reception to printing goes through a series of interconnected stages. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് നാലും ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഏല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ ബിയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല സെൻറ്റൻസ് എന്താണെങ്കിലും എയിലോ ബിയിലോ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ദ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻ തേർഡ് വൺ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കാരണം എയിലും ബിയിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ തുടങ്ങാനായിട്ട് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇതാ ദ സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് ദെൻ എക്സാമിൻ ദെൻ അപ്പോഴും എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദെൻ എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സീലും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഓപ്ഷൻ ഫോറും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ ഡീൽ എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് റിസെപ്ഷൻ ടു പ്രിൻറ്റിങ് അല്ലേ ന്യൂസ് ന്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലേ ന്യൂസാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് 
news from its reception to printing goes through a series of interconnected stages. Okay. Thodengi. Inio, adu gaiyne tenda avada varanda tha. Ah. Okay. Reception to printing na varani rikena tha. Okay. Printing gaiyne tha pinne enda vachena tha. The subeditors then examine ano. Aadin thanda e subeditors ne kurche avade ilam parayan hollo. Subeditors ne kurche avade ilam paranya matre subeditors then na tha varaya matto. ओके अब नाम नोक बील सील सब एडिटर्स बील सील अवरुरी पेर नमक बी सी आो अद सी बी आमक रूं सब एडिटर्स पर सेंट बी सेंट सील रू सब एडिटर्स पर बी सी आम अलग सी बी आम नमक अद निकटे इन इन एन नमु कणक्टिया पे अब इंप नमु मनस इवर तमें कणक्षन ए बी सी मूंद सब एडिटेस पर अल अदा एल अब एंणी आदमी वरण अल नमु नोक ए आो फस्ट पर नेक्स्ट पास टू द चीफ सब एडिटर अब अड़ा बी आई नोक नमक द सब एडिटे दें एक्साम अगे सी इतो पशे अगर ओप्शन अवे कॉर्मी ना नोक नोका नोक दी फस्ट स्टेटमेंट कू अल डी न्यूसे पर फस्ट ए आक्स्ट बी आगाम सी पक्षे नमुक इन ओप्शन अब तेटा इन ओप्शन अल इन नाम ऐसे मनसू बी सी सब एडिटे पर कम दाम सब एडिटर अब बी सी ओ सी बी ओ आम अब नोक एम दी सब एडिटे पर अब नम कंफ्यूशन अल सो अगले नोपनसोक याबीदे ये अब ई डी ए बी सी अल नमक ना स्टेटमेंट डी आके अवड़े पर डी आ न्यूस ऋसप्शन मुदल प्रिंटिंग वे ओके अब न्यूस कवे फाइनल अब प्रिंट वे पल स्टेजस अब अल्ते स्टेज अल आदि वर स्टेज अदान आदमी पर फस्ट इट ऋसीव बै अब अदाणी अदक स्टेटमेंट अल ये फस्ट इट ऋसीव बै द सब एडिटे थ्रू दि करस्पोड The reporters and via the news agencies. Okay, आदित्य step, first stage इन दानों पार नहीं। इनी B C आनो, C B आनो ने गोड़ा मात्रा नोक का। अदो नमक confusion आयरनो B C आनो, C B आनो ने आयरनो नम्बरा confusion। अदो नमक उन्ना set इन नोक का। अल्लाह, yes। B ले पार इन द next it is passed down to the sub editor, chief sub editor. C ले the sub editors then examine the news. अब बी सी आी आो अब नमक कंफ्यूशन ऑप्शन स्थिति नमक प्रश्न ऑप्शन तेनालीत्र डाउट वरा चांस अब इन ऐसा वरें बी सी आो सी बी आप्शन वे नोक इवे सैकंड ऑप्शन वर अल डी ए सी बी आ सी बी करक्टाण इतना एंजा आदम पर ऋसीव बै द सब एडिटेस एल पर ऋसीव बै द सब एडिटे सब एडिटे पर दाम अब शिक्षा बी सी सी बी तमिल आणक्षन वर अल कंफ्यूसान तंदनसा अल सब एडिटेस ए मूंद पर ए बी सी पशे ना साधारण चाहे ना बी सी ने लिंक अदान यालू तक बी सी ओ सी बी ओ आ पक्षे कौ इवेद आ 
ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിസീവ് ബൈ ദ സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് എയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് ദെൻ എക്സാമിൻ ദ ന്യൂസ് ആൻഡ് റീവേർഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് നീഡഡ് അപ്പോൾ സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചീഫ് സബ് എഡിറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ ഡി എ സി ബി ഇതാണ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റാം സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് മൂന്നിടത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡി എ ബി സി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചുമ്മാ കണ്ണും പൂട്ടി കുറേ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദെൻ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് അപ്പോൾ ആദ്യം ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താന്ന് പറയുന്നു സബ് എഡിറ്റേഴ്സിനാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സീല് പറയുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചീഫ് സബ് എഡിറ്ററിന് പോവുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ടു ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ആ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വി കാൻ ലാഫ് എറ്റ് ദ സെയിം ജോക്ക് അഗെയിൻ വൈ ഷുഡ് ബി ക്രൈ ഓവർ ദ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് വൺ ഡേ He told them a joke and everyone roared with laughter. People came to a wise man to complain about the same problems every time. When he repeated the joke twice, nobody laughed anymore. Okay. One answer is what you want to ask. What do you want to ask? Let's guess work. എവിടെ തുടങ്ങും അല്ലേ അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ആ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ ആ വെൻ വി കാൺ ലാഫ് അറ്റ് ദ സെയിം ജോക്ക് അഗെയിൻ വൈ ഷുഡ് ബി ക്രൈ ഓവർ ദ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല അപ്പം അതൊരിക്കലും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ One day he told, are I he, a he ne kandu vidikana. Deal, when he repeated the joke twice, are I he, he ne kandu vidikana. Apo, enda ane ili naud aadhyam varanam, naud evide vandhi irikkinna da, the people. Apo, see a irikkana first statement. Alay, eppidu namak first statement enna kandu vidikyaam, angan eindu narbandu ondhu illa, atta namak ishta ola statements namak evide namak connection gittu no. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ ഇന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നെ കിട്ടണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഹീ കണ്ടപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ആ ഹീ പ്രോനൗൺ ആണ് സോ അതിന് മുന്നേ ഒരു നൗൺ എന്താണേലും വരും അപ്പോൾ ആ നൗൺ ആണ് നമ്മുടെ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ സി ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അല്ലേ കാരണം ഓപ്ഷനിൽ ഒരു സി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസറേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്കത് നോക്കണ്ട അതവിടെ നിൽക്കണ്ട നമുക്കത് നോക്കണ്ട നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം യെസ് ദാ പീപ്പിൾ കെയിം ടു എ വൈസ് മാൻ ടു കംപ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് എവ്രി ടൈം ഓക്കെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ ഒരേ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനി വീണ്ടും ഇത് ഏലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറായോ ഇല്ല ഇനി എന്താ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് വെൻ ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ദ ജോക്ക് ട്വൈസ് ജോക്ക് ട്വൈസ് ഈ ജോക്കിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയണമല്ലോ എന്നിട്ടല്ലേ ആ ജോക്കിനെ കുറിച്ച് ട്വൈസ് പറയാൻ പറ്റൂ ജോക്കിനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബീല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഡേ ഹി ടോൾ ദ വ ജോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഡേ ഹി ഹി ആരാണ് ഈ പറയുന്ന വൈസ് മാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ വൈസ് മാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ഹി ടോൾ ദ ജോക്ക് ആൻഡ് എവ്രി വൺ റോഡ് വിത്ത് ലാഫ്റ്റർ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഡീൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡീല് വെൻ ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ദ ജോക്ക് ട്വൈസ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ജോക്ക് പറഞ്ഞു അത് ബീല് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വെൻ ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ദ ജോക്ക് ട്വൈസ് അപ്പൊ അടുത്തത് ഡിയ നോ ബഡി ലാഫ് ഡെനി മോർ പിന്നെ ആരും ചിരിച്ചില്ല അല്ലെ ആരും ചിരിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ചോദ്യം വരുന്നത് അല്ലെ എന്താ വരുന്നത് യെസ് വെൻ വി കാൺ ലാഫ് അറ്റ് ദ സെയിം ജോക്ക് അഗെയിൻ വൈ ഷുഡ് ബി ക്രൈ ഓവർ ദ സെയിം പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒരു തമാശ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു രണ്ട
അപ്പോൾ ആർക്കും ചിരി വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തെ ചൊല്ലി എന്തിനാ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 റിപ്പെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് സി ബി ഡി എ ക്ലിയർ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആദ്യം പി ക്യു ആർ എസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചേ and slowly you reach the pinnacle of self awareness experiencing a unity with all life okay then if you transform your energy positively it naturally becomes compassion and love once you experimentally uh, once you experientially nanu okay experientially are a part of everything then nobody needs to teach you morality then you can do something to improve the situation but without anger oru bidithavum kittanilla alle a namukku onnum kittatha samayam nammal nere options ilekku pogum ennittu options ikku endano meaningful aayittu link kittunnathu adanusarichu nammal answer cheyum alle okay oru yes work cheyavo answer edaanu ah ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് ലൈവ് സെഷൻ അല്ല റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആണേ റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ യെസ് ആൻഡ് സ്ലോലി അല്ലേ ആൻഡ് സ്ലോലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആവാൻ വഴിയില്ല കാരണം ആൻഡ് സ്ലോലി എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ പി ആയിരിക്കില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇനി If you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. Okay. Once you experientially are a part of everything, then nobody needs to teach you morality. Then you can do something to improve the situation. Then. So, then you can do something to improve the situation. So, then you can do something to improve the situation. So, then you can do something to improve the situation. So, then you can do something to improve the situation. So, then you can do something to improve the situation. പിയിലും തുടങ്ങില്ല എസ്സിലും തുടങ്ങില്ല അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിയു അല്ല എസ്സു അല്ല ഓക്കെ ഇനി ക്യൂവിലാണോ ആറിലാണോ തുടങ്ങുന്നത് നോക്കാം ക്യൂവിലാണോ ആറിലാണോ വൺസ് യു എക്സ്പീരിയൻഷ്യലി ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എവറിത്തിങ് ദെൻ നോബഡി നീഡ്സ് ടു ടീച്ച് യു മൊറാലിറ്റി ആണോ ഇഫ് യു ട്രാൻസ്ഫോം യു എനർജി പോസിറ്റീവ്ലി നാച്ചുറലി ബിക്കംസ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ലവ് ആണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മാർഗം ഉണ്ടോ ആ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ തുടങ്ങും സ്ലോലി യു റീഷ് ദ പിന്നക്കൽ ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ യൂണിറ്റി വിത്ത് ഓൾ ലൈഫ് ആൻഡ് സ്ലോലി അപ്പോൾ അതേപോലെ സിമിലറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അതായത് പിയിൽ നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻഡ് സ്ലോലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്ലോലി യു റീച്ച് ദ പിന്നക്കൾ ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ യൂണിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ക്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഇഫ് യു ട്രാൻസ്ഫോം യു എനർജി പോസിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് നാച്ചുറലി ബിക്കംസ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ലവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പി വരേണ്ടത് ആ ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി വരണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൻഡ് കണ്ടത് ആൻഡ് എപ്പോഴും സിമിലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെൽഫ് അവയർനെസ്സും യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയുള്ള ക്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടേ രണ്ട് പോർഷൻസ് രണ്ടേ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് കൂടെ ഉള്ളത് ആർ എസ് ആണോ എസ് ആർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ആർ എസ് ആണോ എസ് ആർ ആണോ ഓക്കെ എന്താണെങ്കിലും 
ആറ് കഴിഞ്ഞല്ലേ എസ് വരൂ അതൊരു പേറല്ലേ ആറ് കഴിഞ്ഞല്ലേ എസ് വൺസ് യു എക്സ്പീരിയൻഷ്യലി ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എവറിങ് പിന്നെ ആർക്കും മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ യു ക്യാൻ ഡൂ സംതിങ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ദെൻ വരുന്ന എന്താണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് ഇതേപോലെ ആൻ സ്ലോലി വന്നത് കൊണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താണെങ്കിലും ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ക്യു പി ഒരു പേറാണ് ആർ എസ് ഒരു പേറാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇതേ ഓർഡർ ആണോ അതോ ആർ എസ് ക്യു പി ആയിരിക്കുമോ ഇതാ ആർ എസ് ക്യു പി നമുക്കില്ല അല്ലേ ആ ആർ എസ് ക്യു പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ശരിയാണോ അതോ നമ്മുടെ ഈ ക്യു പി ആർ എസ് തന്നെയാണോ ആർ എസ് ക്യു പി ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിടപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ഓക്കെ യെസ് ഇനി ദാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒന്ന് ചെയ്തേ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ എന്താ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ യെസ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് വിച്ച് ആർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ഹാവ്സ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇസ് അമങ് ദം ഓൾസോ ബിക്കോസ് ദേ ഡു ഹാവ്സ് ഇൻ സം കൺട്രീസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എക്സിസ് ബിക്കോസ് ദീസ് കൺട്രീസ് ആർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ഹാവ് നോട്ട്സ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പെയർഡ് നോ കൺട്രി ആ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും അല്ലേ ആ പീലും ക്യൂലും ഇൻ സം കൺട്രീസും ഇൻ അതർ കൺട്രീസും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പി ക്യൂൽ എന്താണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഓപ്ഷനും അല്ല ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ആർ എസ് കണ്ടോ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ആണ് ആർ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പെയർഡ് നോ കൺട്രി വട്ട് എന്താണ് ഈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രോ നൗൺ വരൂ അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പെയർഡ് നോ കൺട്രി വട്ട് ഹാസ് നോട്ട് സ്പെയർഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് അല്ലേ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെങ്കിലും എസ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ക്യാൻസർ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പെയർഡ് നോ കൺട്രി ആർ എസ് ഒരു പേറാന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ചില കൺട്രീസിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചിലതിൽ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ആണോ ആദ്യം ഇൻ സം കൺട്രീസ് ആണോ ആദ്യം ആദ്യം ഇൻ സം കൺട്രീസാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ചിലതിൽ ഇൻ സം കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അതർ കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ദി ആൻസർ ആസ് ഓപ്ഷൻ വൺ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹാവ്സും ഹാവ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോ നൗൺ അതിന് മുന്നേ നൗൺ വരണം ആ നൗൺ ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ റസം എന്നുള്ളത് ഒരു പേറാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇൻ സം കൺട്രീസ് ചില കൺട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയും ആദ്യം ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് ഇതുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ പി എന്നുള്ള അടുത്തത് വന്നത് അല്ലേ ഇനി എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ലാത്തതായിട്ടില്ല അതായത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാരണം അവിടെ ഹാവ് നോട്ട്സ് ആണ് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അതില്ല ഇതില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഹാവ് നോട്ട്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലോ ആ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് എല്ലാം ഉള്ളതിൻ്റെ അഹങ്കാരം അല്ലെ എല്ലാം ഉള്ളതിൻ്റെ അഹങ്കാരം കാരണമാണ് അവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് നല്ല സെൻറ്റൻസസ് അല്ലേ ഓക്കെ ദാ അപ്പോൾ ദാ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണേ ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യു
between uh, 40 to 44, there were approximately 400 victims of this practice daily. Okay. That's all. This practice. Practice. Which practice? Why can I close a get on the mark? This practice. Which practice in a kurchana? Paraina namkanoka. Alle. E the practice in a kurchana all namka kandabidika. Okay. With numbers on some days reaching several thousands. A common German practice in occupied Poland was to round up random civilians on the streets of Polish cities. For example, 19th September la, yeah, 1942, 19th September la, close to 3,000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous two days. The term Lapanga carried a sardonic connotation from the words earlier used for the children's game known in English as tag. What idea is it? What is it? What is it? What is it? Options under okay, fine. Corpoila options are land than an umka in the idea written under. It in the necursa para another. Ever the thought of going in a relate team. Alle Agakuda Uru Namka Uru Hope or Lana Nella. This Savada Katapunda. This sound. This so much in the Ilan Namka Chea, but to Namka Noka. This practice approximately four hundred victims of this practice. Okay. Which practice? Either practice aana. In the ilum idea, either practice in a kurchana, e peel parayana in the in the ilum idea. Kewel and the varane, a common German practice. Very common German practice under the varane under other Polish cities in the other Poland in the cities aana, Polish cities. Polish cities in streets in a common German practice on the queue Okay. In the example is the example of example of the in 1942 in 1942 that's why we have an example of this practice. Okay, this practice is not a This practice is not a good thing. That's okay. Now, we have a clue. 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 We have that is an example. This is 1942 particular date. 19 September, 3000 men and women were transported by train to Germany. So, example is P. Then, P. 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 S Silano. Q will have a Okay. Apo QS and the Varano, SQ Varano. Karnam, a practice in a Kusha Varnitunda, S Silenda Navarni together. The term, would you term the under carried a sardonic connotation from the words earlier used for the children's game known in English as tag. Okay. Ada either, would you common German practice a paranunda? Poland is a common German practice. What is the Q? What is the practice? Around the random civilians on the streets of Polish cities. Random items are chosen. What is the choice? 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 That's why we have a street. Then we have a term. This is 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 a term. This Ah, yes, Q is S. Okay, 
അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ക്യു എസ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പം എൻ്റെ തൽക്കാലം എൻ്റെ പെൻ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി അതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ എഴുതുന്നില്ല ദാ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഈ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വരാൻ കാരണം നമുക്ക് പി ആർ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം കിട്ടി പിന്നെ ഈ പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഗെയിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വേർഡ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടാഗ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ഓക്കെ അതപ്പം കുറേ റാൻഡം സിവിലിയൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ഇതുപോലെ പോളിസിറ്റീസിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ആദ്യം ആ റാൻഡം പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞു ക്യൂവിൽ അതിൽ ഏത് ടേം അവരന്ന് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എസ് എ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഈ പ്രാക്ടീസിൽ എത്ര വിക്ടംസ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് നൂറ് തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വരാം ഈ പ്രാക്ടീസ് വരുന്നത് മീൻസ് ഇവർ ഈ ചർച്ചകൾ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് എന്നിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഈ ചൂതുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും അലൗഡ് അല്ലല്ലോ അതേപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ച അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലീഗലി ചിലപ്പോൾ ബാൻഡ് ആയിരുന്നിരിക്കാം നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ലീഗലി ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കാം എന്നിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ തേർഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് പെൻ ഒന്ന് പണി പറ്റിച്ചു ഏതായാലും തീർന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളൊരു സിക്സ് പാര ജമ്പിൾസ് ചെയ്തു ഈ പാര ജമ്പിൾ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ തന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലും ഇതുപോലെ പാരാജമ്പിളിൻ്റെ വീഡിയോസിനകത്ത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് നൗൺ കഴിഞ്ഞ് പ്രൂ നൗൺ വരാം ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻസിനകത്ത് കണക്ടേഴ്സ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണ് കണക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അതിനകത്ത് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ് ഒക്കെ വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ വൈസും കൂടെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് പാറ്റേൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കാം ജമ്പിൾഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതല്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സെൻറ്റൻസും ജമ്പിൾഡ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പം എങ്ങനെ വേണേലും വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാരാ ജമ്പിൾ എന്ന് പറയാം സെൻറ്റൻസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ സോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ സി യു